மெட்ரிக் 6212 contact 9344567484 for online admission log on to www.kurunjischoolnkl.in so dear students so in this class we will learn about silicon tetrachloride so idoda previous classes la paathirundhom 14th group la enna irukku 14th group is known as a carbon family so the carbon family the compounds of carbon first allotropes of carbon paathom then compounds of carbon that is the carbon monoxide and carbon dioxide or preparation properties and uses paathirundhom the next one is the second element of the 14th group is silicon second element of 14th group is silicon so the silicon oda compounds paakrom so the silicon oda one of the important compound is silicon tetrachloride <coughs> silicon tetrachloride so the silicon tetrachloride preparation properties and uses are studied here the first one is the preparation of silicon tetrachloride eppadi prepare pandrom the silicon tetrachloride can be prepared by passing dry chlorine over <coughs> in an intimate mixture of silica and carbon by heating 1675 kelvin in a porcelain tube we get silicon tetrachloride so the silicon tetrachloride oda first preparation eppadi from the silica so a mixture of carbon and chlorine and silica so silicon dioxide sio2 is known as silica so silicon dioxide da nam enna solrom silica nu solrom so a dry chlorine uh, cl2 is in the dry condition so the dry chlorine is passed over in the mixture of carbon and silica so carbon and silica mixture la pass pandrom and it is heated the mixture is heated is heated at 1675 kelvin in a porcelain tube so the porcelain tiles nor form irukku so and the mari and the porcelain tube laye nam idha pass panna enna pandrom heat pandrom when it is heated the mixture is heated it is converted to silicon tetrachloride and it liberates carbon monoxide so carbon monoxide liberate panudhu appa silicon dioxide is heated with a mixture of carbon and chlorine at 1675 kelvin we get silicon tetrachloride silicon tetrachloride so the silicon tetrachloride is known as chlorosilin the silicon tetrachloride irukle sicl4 so idu eppadi kudukalam chlorosilin chlorosilin appadi kudukalam then the second preparation that is a commercial preparation of silicon tetrachloride so the commercial ah eppadi prepare pannalam so silicon with re, with hydrogen chloride gas we it on heated at 600 kelvin we get silicon tetrachloride so the silica is heated so silicon is heated with the hydrogen chloride gas at 600 kelvin we get silicon tetrachloride silicon tetrachloride prepare pannu this is the second commercial preparation of silicon tetrachloride so silicon tetrachloride ku two preparation irukku one from silicon dioxide the second one from silicon and hcl we get silicon tetra chloride the silicon tetrachloride is also known as chlorosilin silicon tetrachloride enna kudukalam chlorosilin appdin kudukalam then its properties so the properties la the silicon tetrachloride is a colorless fuming liquid colorless fuming liquid so fuming liquid means it forms fumes poga mari or form aite irukum it's a fuming liquid and it freezes at minus 70 degrees celsius so the freezing point of silicon tetrachloride in a condition la minus 70 degrees celsius it's freezed to form a solid so minus 70 degrees celsius na freeze aayi solid ah convert aagudhu and its first chemical properties in moist air it undergoes hydrolysis so moist air la moist air na enadhu with water condition so not a dry air so dry air kedaiyadhu moist air na enadhu eera padama irukudi air la so with the moist air it undergoes a hydrolysis it gives silicon tetrahydroxide that is a silicon hydroxide or it is otherwise known as orthosilicic acid so in that silicon hydroxide nam enna solla ortho silicic acid nu solla because it behaves as an acid by giving its h plus ion h plus ion donate pandradhanaala இது என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் மனஸ் ஆர்த்தோ 
silicic acid ortho silicic acid right the silicon tetrachloride is hydrolyzed by the water h2o wala hydrolyze agude it gives <coughs> silicon hydroxide and hcl so silicon hydroxide yum hcl yum form panadhu so the silicon tetrachloride irukku 4 hcl 4 chlorine irukku வாட்டர் மாலிக்கல் நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி அதெல்லாம் ஹெச் பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் நடுதலாம் இல்லையா அப்போ ஃபோர் வாட்டர் மாலிக்கல் போது விச் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபோர் ஹெச் பிளஸ் அயான் அண்ட் ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் அயான் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபோர் சிலி ஃபோர் க்ளோரின் இன் சிலிகன் டெட்ரா குளோரை இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை ஃபோர் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இன் வாட்டர் வாட்டரில் இருக்க ஃபோர் ஹைட்ராக்சில் குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆகுது இட் கிவ்ஸ் சிலிகன் ஹைட்ராக்சைட் சிலிகன் ஹைட்ராக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணுது தட் சிலிகன் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் நோன் எஸ் ஆர்த்தோ சிலிசிக் ஆசிட் So when silicon tetrachloride is hydrolyzed with moist ether. So if a moist air is hydrolyzed with moist ether, water is hydrolyzed with moist ether, water is hydrolyzed with moist ether. So moist air is moist ether. So ether is an organic compound. So if organic compound is hydrolyzed with moist ether, moist ether is hydrolyzed with moist ether. We get linear perchlorosiloxane. Linear perchlorosiloxane. That formula is Cl. SiCl2O டூ ஓஎன் டைம்ஸ் எஸ்ஐசிஎல் த்ரீ தட் மீன்ஸ் எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் இஸ் காமன்லி ப்ரெசென்ட் ஸோ அந்த எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் தான் இங்கே ஒரு சிஎல் இந்த சைடில் எஸ்ஐசிஎல் த்ரீனு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ த ரிமைனிங் எஸ்ஐசிஎல் டூ ஓங்கிறது என்ன இட்ஸ் அ காமன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஸோ த த்ரூ த லீனியர் செயின் த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த லிங்கேஜ் இஸ் ரிப்பீட்டட்லி ப்ரெசென்ட் இந்த லிங்க் ரிப்பீட்டடாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் என் டைம்ஸ் that is present in n times so in the n times ku thena varukla it may be from 1 to 6 so 1 to 6 varaikum present a irukum so when the silicon tetrachloride is hydrolyzed in moist ether moist ether la hydrolysis panumbodhu we get linear perchlorosiloxane linear perchlorosiloxane this is the formula for linear perchlorosiloxane the number of times which is equal to 1 to 6 so on the n times abding id evlova irukalam 1 to 6 varaikum present a irukalam 1 to 6 varaikum present a irukalam this is a general formula for linear perchlorosiloxane the next one is alcoholysis <coughs> next one is alcoholysis so hydrolysis na enadhu by adding water there is a cleavage the cleavage will be occurs so alcoholysis na enadhu by adding alcohol the cleavage will be occurs so lysis means breaking of bond lysis abdinna enadhu breaking of bond appa hydrolysis nu bodu water add pannum bodu bond break aagirudhu alcoholysis na enadhu by adding alcohol there is a breaking of bond alcohol add pannum bodu bond break aagirudhu so silicon tetrachloride is alcoholized that means by adding ethanol ethanol add pandrom so appa hydrolysis la paakum bodu water la enna irukku which contains hydroxyl group so in same way the alcohol which also possesses hydroxyl group alcohol yen irukku hydroxyl group present a irukku so hydrolysis la hydrolysis la so chlorine eppadi hydroxyl group ala replace pandraangalo adhe mari alcohol is la yen agudhu the chlorine is replaced by in silicon tetrachloride the chlorine is replaced by hydroxyl group the chlorine is replaced by hydroxyl group we get tetraethoxysilane <coughs> tetra ஈதாக்சி சிலேன் ஃபார்ம் ஆகுது சரியா ஸோ இன் எஸ்ஐசிஎல் ஃபோர் த ஃபோர் குளோரின் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஃபோர் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஃபோர் குளோரின் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஃபோர் ஹைட்ராக்சில் குரூப் இஸ் நோன் எஸ் டெட்ரா ஈதாக்சி சிலேன் ஸோ இங்கே ஹைட்ரோலிசிஸில் பார்க்கும்போது இந்த குளோரின் என்ன இருக்குது ஹைட்ராக்சில் குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஹியர் த குளோரின் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஈதாக்சி குரூப் வாட்டரில் என்ன இருக்குது ஹெச் ப்ளஸ் போக மீதி இருக்கிறது என்ன வந்து ஓஹெச் மைனஸ் ஸோ தட் ஓஹெச் மைனஸ் ரீப்ளேசஸ் த குளோரின் பட் இன் எத்தனால் ஆஃப்டர் வித்தவுட் ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான் தேர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈதாக்சி குரூப் ஸோ வாட்டரில் ஹெச் ப்ளஸ் போக மீதி இருக்கிறது வந்து ஓஹெச் மைனஸ் நியூக்ளியோஃபைட் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது நியூக்ளியோஃபிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்குது ஸோ த சிஎல் ப்ரெசன்ட் இன் சிலிகன் டெட்ரா குளோரைட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஓஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது இன் ஆல்கோஹாலிஸ் இன் எத்தனால் ஸோ வித்தவுட் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் வாட்டரில் எப்படி ஹெச் ப்ளஸ் அயான் போக மீதி இருக்கும் அதேமாதிரி நீங்கள் எத்தனால் என்னது ஸோ வித்தவுட் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் தேர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈதாக்சி குரூப் தேர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஈதாக்சி குரூப் ஹியர் த ஈதாக்சி ஆக்ட் ஆஸ் அ நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸோ இன் சிலிகன் டெட்ரா குளோரைட் த ஃபோர் குளோரின் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஃபோர் ஈதாக்சி குரூப் ஓ சி டூ ஹெச் ஃபை குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆகுது ஸோ வி கெட் டெட்ரா ஈதாக்சி சிலேன் டெட்ரா ஈதாக்சி சிலேன் ஃபார்ம் ஆகுது வித் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் கேஸ் 
द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर एक्सापल इट फॉम सिलिकेस्टर्स वित् आलोहाल सोलिकेस्टर फॉम पड़ोद सो द क्लोराइड अयॉन इन सिलिकन टेट्रा क्लोराइड कैन बी सब्स्यूटड बै द न्यूक्लियो फैल सच एस ओह आर ओ आर ग्रूप सो ओह फ्रम वाटर ओ आर फ्रम एथनाल सो बै यूसिंग ए सूटबल रीजेंट्स For example, it forms silicic esters with alcohol. Alcohol को तो सिंदे ना form पन्दे. Silicic ester अ form पन्दे. So the tetra ethoxy silane silane अपनी गए थे. It's a ester type compound. It is a ester type compound. So the next one is ammonia lysis. Ammonia lysis. But hydrolysis ना there is a cleavage of bonding occurs by adding water. So alcohol lysis means by adding alcohol there is a cleavage occurs. Cleavage of bond will be occurs. so ammonia lysis means by adding ammonia there is a cleavage a cleavage of bond will be occurs so we have to take two moles of silicon tetrachloride so enna eduthukrom two moles silicon tetrachloride eduthukrom it reacts with ammonia at 330 kelvin in presence of ether at 330 kelvin 30 kelvin in presence of ether we get chlorosilicates chloro silicates form agudhu chloro silicates so in ammonia the two hydrogens are removed as two hcl ammonia la irukka two hydrogen silicon tetrachloride la two molecules irukku liya so in each silicon tetrachloride one of the chlorine is removed as a hcl so first silicon tetrachloride la irukka oru chlorine hcl la remove agudhu in the second second silicon tetrachloride one of the chlorine is removed as a hcl so finally it forms chlorosilicates so ammonia lysis means by adding ammonia there is a cleavage of bonding will be occurs so by adding ammonia so the silicon tetrachloride we have to take two moles of silicon tetrachloride it reacts with ammonia at 333 30 kelvin in presence of ether we get chlorosilicates chlorosilicates next uses of silicon tetrachloride <coughs> uses of silicon tetrachloride so it is used in the production of semiconducting silicon so nam munadi paathirukom in the 14th group silicon and germanium are semiconductors silicon and germanium are semiconductors so it is used in the production of semiconducting silicon so semiconducting material prepare pandradhukku edhu use agudhu silicon tetrachloride appa silicon tetrachloride prepare pandradhukku silicon la irundhu prepare pandrom so appa silicon tetrachloride la irundhu ena prepare pannala we have to separate the silicon so semiconducting silicon prepare pandradhukku use agudhu the second one is it is used as a starting material in the synthesis of silica gel silicic esters and a binder for ceramic material so ceramic material in the construction la we use pandrad illaya so and the construction use pandrad ceramic ceramic material adha tiles la irukku illaya and the tiles ella fit pandradhukku bind pandradhukku edha use pandrom silica silicon tetrachloride use pandrom as a binder for ceramic material this is the use of uses of silicon tetrachloride the next one is silicones it is a very important topic silicone is a very important topic so silicones are polysiloxanes silicones ngiradum polysiloxane abingiradhu onnu dhaan so silicones are polysiloxanes or organosilicon polymers organosilicon polymers nama normally polymers abingiradhu organic chemistry la dhaan padipom அதில் என்ன இருக்கும் ஆர்கானிக் கெம்ஸ்னாவே கார்பன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் இல்லையா இப்போ கார்பன் கண்டைனிங் பாலிமர் செயின் இங்கே என்னது சே இந்த இன் பிளேஸ் ஆஃப் கார்பன் தேர் இஸ் அ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சிலிக்கன் அப்போ சிலிக்கோன்ஸ் ஆர் பாலி சிலாக்சைன் ஆர் ஆர்கனோ சிலிக்கன் பாலிமர்ஸ் நம்ம ஆர் நார்மலாக ஆர்கானிக் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னா விச் கண்டைன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸோ இப்போ ஆர்கனோ சிலிக்கன் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு என்னது விச் கண்டைன்ஸ் ஆஃப் சிலிக்கன் சிலிக்கன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க பாலிமரை ஃபார்ம் பண்ணுது இட்ஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா இஸ் ஆர் டூ எஸ்ஐஓ ஸோ ஆறுங்கிறது என்னது அல்கைல் குரூப் ஸோ ஆர் டூ எஸ்ஐ சிலிக்கனோட ஃபார்ம் சிம்பிள் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ ஆர் டூ எஸ்ஐஓ இட்ஸ் விச் இஸ் சிமிலர் டு த ஃபார்முலா ஆஃப் கீட்டோன் நம்ம கீட்டோனுக்கு என்ன கொடுப்போம் த ஃபங்க்ஷன் குரூப் ஆஃப் கீட்டோன் இஸ் சிஓ ஸோ த கார்பனைல் குரூப் இஸ் யூஸ் டு லிங்க் த டூ அல்கைல் குரூப் அப்போ ஆர் டூ சிஓன்னு கொடுப்போம் இல்லையா ஆர் டூ சிஓன்னு கொடுப்போம் ஸோ த ஃபார்முலா ஃபார் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் சிலிக்கோன் விச் இஸ் சிமிலர் டு த கீட்டோன் ஆர்கானிக் கீட்டோனுக்கு சிமிலராக இருக்குது ஸோ இங்கே கார்பன் இருக்குது கீட்டோனில் இங்கே சிலோ சிலிக்கோனில் என்ன இருக்குது எஸ்ஐ இருக்குது சிலிக்கன் இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ தட் தே வேர் நேம்ட் அஸ் சிலிக்கோன்ஸ் ஸோ த ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் பாலிசிலாக்சைன் இஸ் சிமிலர் டு த ஆர்கானிக் கீட்டோன் ஸோ தட் இட் ஈஸ் டேர்ம்ட் அஸ் சிலிக்கோன்ஸ் அதனால் அதை என்னென்னு கொடுக்குறோம் சிலிக்கோன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த சிலிக்கோன்ஸ் 
they are linear or class link cross linked polymer it is a polysiloxane so it's must be a polymer so in the silicone sort of structure it may be linear or cross linked one linear or cross linked cross linked polymer present so due to their very high thermal stability they are called high temperature polymers so argon silicon polymers nu solrom due to its high thermal stability so is ena adu it's a thermal insulator for thermal thermal and electric uh, electric ena the insulator behave pannu so due to its insulator behavior to the thermal it is known as high temperature polymers high temperature polymers due to its more stability on the thermal condition thermal condition le romba stable a irukku so that it is termed as a high temperature polymers abdin kudukrom so the next one is preparation so the preparation of silicon the silicones are prepared by the hydrolysis of dialkyl dichlorosilanes dialkyl dichlorosilanes so namba silicon tetrachloride la namma prepare pannalam by using silicon tetrachloride we prepare silicones silicones we prepare pannalam so the silicon tetrachloride enna solla nu sonnom chlorosilanes the silicon tetrachloride is also known as chlorosilanes in chlorosilanes the chlorine are replaced by alkyl group or aryl group alkyl group ala replace panirukalam r ala replace panirukalam or it may be replaced by aryl aryl group ala replace panirukalam so dialkyl so alkyl group ala four chlorine la two chlorines are replaced by two alkyl groups which is given by r2sicl2 it is termed as dialkyl two alkyl group na solran dialkyl dichlorosilane dialkyl dichlorosilane so instead of alkyl group there is a presence of aryl or vela aryl group irundaduna ar sicl2 nu kudukala illaya appo ena solran diaryl dichlorosilane diaryl dichlorosilane so the silicones are prepared from the hydrolysis of dialkyl dichlorosilane or diaryl dichlorosilane appo inda dialkyl dichlorosilane hydrolysis pandradnalayo or diaryl dichlorosilane hydrolysis pandradnalaye namma enna prepare pannalam we prepare silicones silicones prepare pannalam so in this dialkyl dichlorosilane or diaryl dichlorosilane is prepared from alkyl halide or aryl halide so the enna substituted halide nam chlorosilane prepare pandromo adukku relevant ana halide eduthukonu ipa dialkyl dichlorosilane prepare pannanum appadina we have to take alkyl halide alkyl chloride so adave nam enna eduthukalam diaryl dichlorosilane prepare pannana indathla rcl ku badala c6h5cl eduthukonu chloro chloro benzene so appa enna nam chlorosilane prepare pandromo adukku relevant ana alkyl halide eduthukonu the alkyl halide may be rcl alkyl group a irukalam methyl ethyl a irukalam or it may be phenyl chloride c6h5cl a present a irukalam aryl aryl chlorosilane a irukonu appadina so first of all we have to prepare the dialkyl dichlorosilane by using alkyl chloride with silicon is heated at 570 kelvin in the presence of a copper catalyst we get dialkyl dichlorosilane so in r2 r clear so r2 sicl2 dialkyl dichlorosilane is prepared so the hydrolysis of so in the dialkyl dichlorosilane nam enna prepare pandrom we have to prepare the silicon so the generally the silicones are prepared from the dialkyl dichlorosilane or diaryl dichlorosilane that dialkyl dichlorosilane is prepared from the alkyl halide is heated with the silicon at 570 kelvin in the presence of copper catalyst so copper catalyst oda presence la in the mixture heat pannum bodhu namak enna kedaikudhu we get dialkyl dichlorosilane so by using this dialkyl dichlorosilane we prepare silicones so idha use panna nam enna prepare pandrom silicones ah prepare pandrom so the hydrolysis of dialkyl dichlorosilanes r2 sicl2 yields a straight chain polymer so idha form panadhu straight chain polymer ah form panadhu so the dialkyl 2r inga irukkar nama normal form la eduthukom structure ah koduthukom so r2 sicl2 hydrolyzed by adding water there is a removal of hcl appo h2 enna panna 2 h2 than inga or h2 inga or h2 eludalam there is a removal of hcl then the chlorine is replaced by oh group ang hydrolysis of silicon tetrachloride la paathirundho ang four water molecule eludhi all the chlorines are replaced by hydroxyl group but inga enadhu only two chlorines are present so during the hydrolysis the two chlorines are replaced by 
ஹைட்ராக்சில் ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஹைட்ராக்சில் குரூப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆகுது ஸோ பை யூசிங் திஸ் ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்ட் விச் அண்டர் கோஸ் அ ஃபர்தர் எலுமினேஷன் இட் ஃபார்ம்ஸ் எ லீனியர் செயின் ஸ்ட்ரைட் செயின் பாலிமர் ஸ்ட்ரைட் செயின் பாலிமரை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் த டூ குளோரின்ஸ் ஆர் ரீப்ளேஸ் பை டூ ஹைட்ராக்சில் குரூப் ஸோ த டெர்னல் ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் ஆர் ரெடி டு இன்க்ரீஸ் அ செயின் அப்போ இந்த டெர்னலில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்க ஹைட்ராக்சில் குரூப் என்ன பண்ணுது செயின் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்குது தட் மீன்ஸ் இட் ரெடி டு பைன் வித் கம்பைன் வித் அனதர் ஹைட்ராக்சில் காம்பவுண்ட் தேர் இஸ் அ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கூல் வி கெட் த லீனியர் செயின் பாலிமர் ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் காம்பவுண்ட் நீங்கள் எடுத்தாச்சு ஸோ த சேம் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இஸ் ரிட்டன் ஸோ பிட்வீன் த டூ மாலிக்கூல் தேர் இஸ் அ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்கூல் அப்போ பிட்வீன் த டூ ஹைட்ராக்சில் குரூப் தேர் இஸ் அ ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ ஹை மைனஸ் ஹெச் டூ அப்போ அது ரிமைனிங் ஸ்பீசிஸ் மட்டும் ரைட் பண்ணுறோம் so but uh, from the left and right in there is a presence of hydroxyl group which is ready to increase the chain length appo left and right in la present ah irukka hydroxyl group enna edhuk ready ah irukku ready to increase the chain length chain length ah increase panna ready ah irukku appo first two molecules mattum combined ah or chain ah form panad and it further combines with one more molecule which increases the chain length so the reaction will be continuously formed so it is a linear chain polymer linear chain polymer ah form panad So the next one, the hydrolysis of monoalkyl chlorosilanes. Monoalkyl chlorosilanes. Now we are going to do dialkyl dichlorosilane hydrolysis. We get a linear chain polymer. So now we have to take a monoalkyl chlorosilane. So monoalkyl chlorosilane means single alkyl group is present. So R, single alkyl group is present. SiCl3. So in SiCl4, one of the chlorine is replaced by alkyl group. So, monoalkyl trichlorosilane yields a very complex cross-linked polymer. <coughs> complex cross-linked polymer. Now, in the dialkyl dichlorosilane, there are two chlorines present. So, the two chlorines are replaced by two hydroxyl group. If so, two hydroxyl group are replaced, we get this linear chain. So, monoalkyl chlorosilane level of chlorine, there are three chlorines. But during hydrolysis, the three chlorines are replaced by three hydroxyl group so by, from the formation of the three hydroxyl group involves in the elimination of water it forms a complex cross linked polymer this is the structure for the complex cross linked polymer formed from mono alkyl chlorosilane mono alkyl chlorosilane so one alkyl group irukku that silicon is surrounded with four hydroxyl group initially So, by hydrolysis, we have three hydroxyl group present. The three hydroxyl group combined with the nearby molecule, which undergoes the elimination, it forms the cross-linked polymer. One cross-linked polymer is formed. Then, the linear silicones, we have to say linear silicones. That linear silicones can be converted into cyclic or ring silicones. So, this is a cyclic silicones or ring silicones. Cyclic is a ring. So, cyclic silicones or ring silicones are form. When the water molecule is removed from the terminal OH group. So, the terminal OH group, the water molecule is removed. It forms a cyclic or ring silicones. In the initial, linear, linear silicone form. That linear silicone which undergoes the removal of water. Terminal hydroxyl group is what is the water molecule is eliminated. Pannhi, it forms a cyclic or ring silicates. Cyclic or ring silicates are formed. The next one is types of silicones. Next one is the types of silicones. So in the types of silicones, la, na, first silicone is linear silicone. Types of silicones, la, first one is the linear silicones so in the linear silicone ipo dhaan paathirunom that linear silicone eppadi form aagudhu they are obtained by the hydrolysis and subsequent condensation of dialkyl diaryl silicon chloride dialkyl diaryl silicon chloride hydrolysis pandrom and subsequent condensation so hydrolysis pannumbodhu enaagudhu inda chlorine hydrolysis pannumbodhu hydroxyl group ala replace aagudhu further condensation nadakkudhu so condensation enadhu removal of water molecule not only this water molecule small molecules small molecules edha eliminate pannalam enna reaction adhu condensation da appo hydrolysis and further condensation it forms a linear silicones linear silicone form panadhu so that linear silicone is further classify has a two subdivision one is silicone rubber and silicone resins silicone rubbers and silicone resins so silicone rubbers means these silicones are bridged together by methylene or similar group so in the linear silicone la two alkyl group present are clear so the silicones are linked by the methylene group methylene group are link a irundhal or similar groups are link a irundhal nu solla adha methylene or similar group na methylene or ethylene so and the mari similar groups are link a irundhal that is called as silicone rubbers 
the next one is silicon resins so the silicon resin means they are obtained by blending silicones with organic resins such as acrylic ester so silicon rubber abdingirad silicones ki in between liye or linkage form agudhu by using the methylene or similar group of linkage form in the silicon rubber ipo enna agudhu that silicon silicon linear silicon that may be combined with the organic resin such as acrylic ester so acrylic ester mari irukudi organic resins kuda combined ay form pandrathu enadhu silicon resins then the second type of silicon is cyclic silicon cyclic silicon the cyclic silicon is obtained by the hydrolysis of dialkyl dichlorosilane dialkyl dichlorosilane ipo konjam munadi paathirundho lya so linear silicones can be converted into cyclic or ring silicone cyclic silicones or ring silicones or convert agalam epo when the terminal oh group is involved in the elimination of water so terminal la irukka group group enna pandrom water molecule eliminate pannona we get the cyclic silicones and cross linked silicones so adhey paathirundho cross linked silicones edhila form agudhu mono alkyl trichlorosilanes yields a complex cross linked polymer so cross linked silicones obtained by the hydrolysis of mono alkyl trichlorosilane mono alkyl trichlorosilanes so the silicones are classified into three types linear silicones cyclic silicones and cross linked silicones next its properties so the properties very important property is water repellent so why it is water repellent due to the presence of alkyl group so the silicones la ella form ad alkyl substituted chlorosilane la thane form agudhu namba organic lesson la paakumbodhe paathirpom the alkyl groups are water repellent group hydrophobic in nature hydrophobic in nature so it is a water repellent water repel pannum so the silicones are hydrophobic in nature so it is a water repellent so the extent of cross linking and nature of alkyl group determine the nature of the polymer so evlo length la iruka bonding structure linkage structure enna gnadu vechu nam enna pannalam so adu enna type of silicone abdinga da enter pannalam so the range from oily liquids to rubber like solids so length increase aagaaga oily liquids undu enna vachu rubber like solids are increase agudhu and all silicones are water repellent this property is arises due to the presence of organic side groups that surrounds the silicone with which makes the molecule looks like an alkane ipo inda compound la paatha enna irukku suthi enna irukku ma irukku alkyl group present a irukku ma irukku so due to the presence of alkyl group it looks like an alkane alkane maari theriyudhu generally alkanes are water repellent and they are thermal and electrical insulators thermal and electrical insulators so and chemically inert so electrical thermal and electrical insulator are and chemically inert substances and lower silicones are oily liquids whereas higher silicones with the long chain structures are waxy solids nam munadi sonna so range from oily liquids to rubber like solids appo lower range la irukadala enna varuka oily liquid a irukku higher range enna agudhu solid a change agudhu so the viscosity of silicon oil remains constant and does not change with the temperature and then do not thicken during winter so viscosity of the silicones eppadi irukum silicones are oily liquid nu sonna lya so the viscosity is constant so temperature depend panadhu increase aanalum seri decrease aanalum seri it's very constant it always a liquid during the winter winter time la irukumbodhu enna agadhu liquid ave present time not thicken thick a change agadhu viscosity increase agadhu and its uses so silicones are used for low temperature lubrication and in backbone pumps and high temperature oil bath etc so silicon is easily used agudhu so thermally stable nu paathirukom lya so thermal stable so it is used as a low temperature lubrication yeah low temperature lubrication nu solrom the viscosity viscosity of the silicones are maintains as constant and in vacuum pumps high temperature oil bath so temperature la stable a irukkaradha high temperature oil bath la use agudhu and used for making water proofing cloths used for making water proofing cloths due to its water repellent behavior it used in the preparation of water proofing cloths la use agudhu and used as an insulating material so insulating material are due to its high thermal and electrical insulator and they are mixed with paints and enamels to make them resistant towards high temperature sunlight dampness and chemicals so appa temper high temperature nal affect aagum irukkaradukaga sunlight nal affect aagum irukkaradukaga and dampness so dampness na idu fungus form aagum irukkaradukku and chemicals nal affect aagum irukkaradukaga the silicones are mixed with paints and enamels those are the uses of silicones